。哎，这时间啊，过得是真快。这一转眼呀、啊，我又快过生日了，也不知道我儿子呀，回来不回来给我过生日。这说起来呀、啊，我还挺想他们的。这多长时间，他们也都没回来过了。我给我儿子打个电话，问问他。喂，儿子。喂，妈，怎么了？你忙不忙呀？哎，妈，我不忙，有什么事你说。哎，这过几天啊，就是妈的生日了，你能不能回来陪妈吃顿饭呀？到时候啊，在家多住几天，好好陪陪你。哎呀，儿子，真的呀？当然真的了，妈，最近身体还好吧？哎，我好着呢。那好，儿子，这明天啊，妈就把你那床铺都晒一晒，呃，在家等着你们。那行，妈，那明天啊，我和兰兰我们两个就过去啊。好，好，好，儿子，那妈就在家等着你们回来。行，妈，我挂了。哎。人太好了，我儿子和我儿媳妇儿都要回来陪我过生日了。谁呀？哦，我妈。你妈？她打电话干什么呀？这不是我妈，过两天就要过生日，她想让我们回去一趟。嗯、呃，我我跟我妈说了，咱们呀提前回去两天，在家住两天。什么？咱们两个也要回去？我告诉你啊，对吗？不能回去。你自己说一说，那家都破成什么样子了？那路都是泥，一踩在上面，那鞋子都弄脏了。那家又破又旧的，怎么回呀、啊？不回。你看咱们都多久没有回去了？再说了，这过几天就是我妈生日了，咱妈也想我们了。我告诉你啊，要回你回，我不回。就你家那个破地方，一辈子不回去，我也不会抢他。自己回？那我自己回算怎么回事啊？啊，咱们俩都结过婚了，这我一个人回去，那村里人看见了，他不得说闲话呀、啊？啊，到时候怎么说？啊，尊宝，这你怎么一个人回来了？你媳妇儿呢？你俩不会离婚了吧？这到时候传的风言风语的，这多不合适啊！你既然觉得不合适，那你也别也回去了。再说了，你妈就过个生日，有什么好回的呀？搞得跟多隆重似的。兰兰，你怎么能这样说呢？这我妈生我养我不容易，现在好不容易把我养大了，也结婚生子了，你说她过我生日，我都不回去看她一眼。那我还配做大儿子吗？咱们呀，今天就回去，提前回去两天。不行，我说不能回就不能回。哎，兰兰，兰兰，这过两天就是我的生日了。这金宝不是说了，这提前两天回来吗？这到现在了，怎么还不回来呀？哎，这是不是不回来了呀？我打个电话问问他。喂，儿子。喂，妈。你不是说提前回来吗？这过两天都是妈的生日了，你怎么还没回来呀？妈，最近啊，工作有点忙，然后我就没有回去。呃，哦，原来是工作太忙了。那你什么时候打算回来呀？好好好，儿子，我知道了。到时候啊，妈提前就把菜买好，你们回来了，妈给你们做好吃的。行，妈，那那我先挂了。那好好好。哎呀，太好了，我儿子呀、啊，终于等到我生日那天就要回来了。我要早早的把菜啊都准备好，等他们回来。金宝，你又给谁打电话呢？我在屋里都听见了。我妈。你妈？她怎么又给你打电话了？她怎么那么多事儿啊？上次我妈给我打电话，我不是跟我妈说提前回去吗？咱们俩不是没回去吗？她问我怎么回事，我给我妈说了，过两天咱们就回去。谁让你给她说的？前两天不都说了吗？不回去，不回去，你怎么又答应她了？这过两天就是我妈过生日。我告诉你啊，兰兰，这事由不得你，不回去再回。你非要回去是不是？回去可以，但是我有一个条件。这什么条件呀、啊？咱们可以回家看你妈
，但是看过之后就走。什么？兰兰，你是说，这回去之后见到妈之后就走？不是兰兰，这咱们多久没见过我妈了啊？这回去住两天怎么了？都得好好陪陪她呀。陪你妈？怎么陪呀？你就说你家那破房子能住人吗？再说了，这大冷天让我住在那，你不怕冻死我呀？现在这天都十几度了，哪有你说的那么冷啊？这冬天都过去了。你要实在觉得冷，你再拿个钱，给给妈装个空调。给你妈装空调，还让我出钱？你想什么呢？你妈她配吗？你怎么说话呢？啊，这我挣的钱，我的工资卡不都在你那吗？你的钱是在我这儿，但是你一个月挣多少钱，你不知道啊？兰兰。那我挣多少是多呀？你说说，我这每天在外面辛苦上班，把钱都给了你，你呢，还不知足？这买个空调怎么了？不就两三块钱吗？你说说你，上次给你妈买个营养品，你怎么就这么舍得？啊？一个营养品就一千多，我说什么了吗？你凭什么说什么？那可是我妈，你妈能跟我妈比吗？兰兰，你怎么说话呢？那你妈是妈，我妈就不是妈了。你妈又没生过我，养过我，当然不一样了。但他生了我，养了我，这我孝敬他也是应该的。他生你养你是你的事儿，反正我告诉你啊，不能赔。你你怎么不讲道理啊？行，我给你爸打电话，我让你爸收拾你。你这是干什么呀？一点小事就给我爸打电话呀？这是小事吗？我就问你，啊，到底回不回、啊？回，回行了吧？你说说你，行了，别在这坐着了，收拾收拾东西，明天啊。咱们就回去。哎呀，快点啊！舅妈，你自己看看，这什么路啊？咱们那车都开不进来，非得走着进来。哎呀，兰兰，你干什么呢？开我干什么？我都跟你说了，不要回来，你不听，你偏回来。哎，行了，这咱们不都到了吗？别再说了，赶快走，走啊！妈，啊，儿子，你回来了啊！哎，妈，你这怎么了？怎么还拿这个棍啊？儿子，别提了，这前两天，妈也听说你们两个要回来呢，我就赶快去菜市场买菜了，没想到这不小心把腿给摔伤了。什么？那你怎那你怎么不回屋啊？你在外面干什么呢？我不是等你们回来的吗？那你怎么不提前给我说呀？你你这两天。你这腿摔断了，你你怎么生活的呀？珍宝，这两天这多亏小东呀，都是小东每天给我送饭，他照顾着我。这妈想着你，你这也快回来了，所以也就没告诉你。妈，原来是这样，这得多谢小东啊。妈，你说说你怎么这么不小心啊？这样，你呀、啊，不是腿摔断了吗？你今后啊，就去我家，我呀，好好照顾你。珍宝。你说这话是什么意思？你还要把你妈接到城里去？啊？你想什么呢？咱们刚开始可是说好的啊，看过你妈之后咱们就走。现在也看过了，走回家。兰兰，你说什么呢？这今天是我妈生日，这咱们既然回来了，怎么能说走就走呢？不走，不走还想怎么样？还想住这儿？你看这房子破成这样，能住人吗？怎么不能住啊？啊，我就是在这长大的，我妈也在这住着的，这怎么就不能住人了？我说不能住就不能住，你家房子破成这样能住人吗？我在家从来没受过这样的罪，回家。回什么回啊，兰兰，咱们俩回去了，这我妈怎么办呀？啊，我妈现在腿都摔断了，咱们俩要是走了，妈怎么生活呀？她怎么不能生活了？她这腿受伤了，胳膊不还好好的吗？用手做饭不就行了吗？又饿不着她。你怎么能说出这样的话呢？这我妈现在腿脚不方便，你作为她的儿媳妇儿，你照顾她不是应该的吗？你不也说了吗？我是他儿媳妇儿，我又不是他亲闺女，我凭什么照顾他呀？他又不是我亲妈。你还有没有一点良心啊？啊！当初咱俩在一起结婚的时候，你们家要了那么多彩礼，那些钱可都是我妈省吃俭用省出来的，挨家挨户去借的呀。你现在又给我提彩礼是不是？尊宝，我问你，这谁家结婚不要彩礼啊？现在又给我提彩礼，有那个必要吗？说起来，还是你妈没本事，她有本事用得着去给别人借，用得着过得这么辛苦吗？你。兰兰，我告诉你，你今天啊，哪也不准去，就在这个家里照顾我妈。我今天就告诉你了，想让我住在这儿不可能，让我照顾你妈更不可能。兰兰呀，兰兰
，我是真没想到，你竟然能说出这样的话，竟然能做出这样的事儿。你说你嫁到我们家，我妈对你怎么样啊？她哪点对不起你？当初我们在家里的时候，让你做过什么事啊？让你干过什么活？全都是妈一个人在做，都是她在照顾你。妈知道，你是你们家有钱，是富家来的姑娘。所以啊，怕你受委屈，什么事啊都让着你。但是今天我妈过生日呢，你就这样给她甩脸色呀？啊！我平常出去挣钱，我照顾这个家。你在家里做过什么呀？我们家里对你这么好，你还不知足吗？兰兰，你别忘了，你也有老的一天。等你年纪大了，你儿媳妇儿这样对你，以后你怎么办？你心里寒不寒心呀？儿子，你别说了。别让兰兰生气了。既然兰兰不想住在家里，你跟兰兰还是回去吧。妈能照顾好自己。翠宝，听话，赶快跟兰兰回去。妈，你慢点。兰兰，你看到了吗？到现在，我妈还在替你说话呢。你再想想，你刚才说的那些话，你对得起她吗？行，我告诉你，兰兰，你不是要走吗？要走，你自己走吧。以后我就在家里陪妈。妈。我们回家，不用管他。金宝，我我知道错了，我刚才不应该那样说妈，更不应该那样对他。妈，对不起啊，我也是一时糊涂，我刚才的行为真的太过分了，我向你道歉。你你放心，我今天就不走了，我和孙宝在家陪你过生日。妈，你看你的腿脚也不方便。等过了生日之后，你就跟我们走吧，去城里，我来照顾你。兰兰，你说的都是真的吗？我说的当然是真的了。走，咱们回家陪你过生日去。哎，行，妈慢点。哎。